Jag har en sjukdom som heter HMPP som är en nervsjukdom som gör att jag har något myelin runt mina nerver som är skyddshöljet runt nerverna. Sjukdomen gör ju att mina armar och ben alltid konstant sover och känns som öronen skrek och brusar i fingrar och fötter. Jag blev färdig som snickare och fick yrkesbevis innan jag fick mina sjukdomar på papper. Och det var mitt drömjobb och ville jobba som det och det kändes faktiskt ganska hemskt att helt plötsligt inte få dagen efter få jobba det man, med det man ville. Så jag träffade Joakim dels på Arbetsförmedlingen och dels ute på hans arbetsträningsplats. Och gjorde bedömningen att han nog kunde vara hjälpt av ja, lite arbetstekniska hjälpmedel. Och det här stödet som vi ger, eller det här bidraget som vi ger bidrag till hjälpmedel, kan ju gå dels till den arbetssökande eller arbetstagaren då på en arbetsplats eller till arbetsgivaren. Och eh, arbetsgivare ska inte vara rädda för att anställa någon med en funktionsnedsättning, tycker vi, utan då kan vi gå in och stötta. Arbets, arbetsförmedlingen, de eh, köpte in handskarna till mig som hjälpmedel för att kunna klara ett anpassat arbete på kontor, nu på en verkstad. Och föra lite lager och packa upp lådor och skriva fakturer och prata med kunder och sånt. Att ha hjälp från sjukgymnast, med, hon har hjälpt mig med alla hjälpmedel på kontoret med dataställ och tangentbord och en special datamus. Så att jag kan greppa en datamus och kunna arbeta på datan. Och hon har hjälpt mig med allt och är alltid öppen för förslag och funderingar. Det känns som att jag jobbar med det friska mer och jobbar med att se möjligheterna. Ja, få folk att nå sitt mål och få ett arbete. Jag känner att en funktionsnedsättning eller då ett funktionshinder i arbetet inte behöver vara ett hinder utan snarare en tillgång om den arbetssökande hamnar på rätt plats och med rätt hjälpmedel så kan man komma jättelångt. Och det är det som är roligt med det här jobbet också, att man verkligen ser eh, vilken vinst det blir. Framförallt för den enskilda, men jag tänker också samhällsekonomiskt. Alltså framtiden den ser ljus ut nu tack vare hjälpmedel och kunna våga hålla i saker och kunna återgå till ett arbete i mer tid. Och flera timmar och till slut kanske vara uppe på en 100 procents anställning igen och kunna arbeta. Han klarar att jobba och göra sina arbeten mycket bättre. Och med sådana hjälpmedel som finns så ska man utnyttja och prova, absolut. Socialt sett så är det jätteviktigt för honom att få träffa folk och prata och framförallt han kan ju hålla med dem och tappa inte saker. Han gör det ju glädje i det, han är mycket gladare. Alltså barnen när man hämtar på dagis och sånt är ju helt fascinerade att man har robothänder. Alltså man känner lite som typ Iron Man eller Robocop liksom. Och det låter och hörs och ser häftigt ut. Så det, det känns ändå bra att de tycker det ser coolt ut. Det har hjälpt mig att kunna våga bära saker och lyfta i saker och kunna bära mina barn helt enkelt.